Bienvenidos, amantes de la sabiduría literaria. Hoy estamos a punto de sumergirnos en las profundidades de un libro que podría cambiar tu vida. ¿Estás listo para descubrir los secretos del éxito personal y profesional? Entonces, no te despegues de tu pantalla. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, te animo a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones literarias y resúmenes que te ayudarán a alcanzar tu máximo potencial. Hoy estamos emocionados de presentarte El Factor X del Dr. Camilo Cruz, un libro que destapa los misterios detrás del éxito, la autodisciplina y la productividad. ¿Quieres desbloquear tu potencial oculto y lograr tus metas más ambiciosas? Entonces, sigue escuchando. El Factor X es una obra maestra que te guiará a través de los principios fundamentales para alcanzar tus sueños y convertirte en la mejor versión de ti mismo. ¿Quieres descubrir cuál es tu Factor X personal? Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento. En este episodio, te ofreceremos un resumen detallado de los conceptos clave de este libro, desde la gestión del tiempo hasta la importancia de decir no. Prepárate para inspirarte y adquirir las herramientas necesarias para transformar tu vida. Sin más preámbulos, comencemos este viaje hacia el éxito con El Factor X. Capítulo 1. ¿Dónde marcar tu X? El primer capítulo nos introduce al concepto fundamental de saber dónde marcar nuestra X en la vida. A través de una poderosa historia que ilustra este principio, el autor nos muestra cómo la acción enfocada es esencial para alcanzar el éxito y la satisfacción en todas las áreas de nuestra vida. La historia del joven y la X. Imagina a un joven que se enfrenta a una tarea importante en su vida. Esta tarea es como una gran roca que necesita ser trabajada. En lugar de apresurarse y comenzar a trabajar en la roca de inmediato, el joven toma un momento para reflexionar. Busca un tizón y, con cuidado, marca una X en uno de los lados de la roca antes de comenzar la tarea. Ahora, puede que te preguntes, ¿por qué hizo esto? Esta aparentemente simple acción de marcar una X en la roca antes de empezar a trabajar se convierte en una poderosa metáfora. Lo que el joven nos está enseñando es que antes de embarcarnos en cualquier tarea en la vida, debemos saber exactamente dónde queremos llegar y cuál es nuestro objetivo final. La X en la roca representa ese objetivo claro. Nos recuerda que antes de tomar cualquier acción, es esencial definir nuestro propósito. Si actuamos sin un propósito claro, nuestra energía y esfuerzo pueden desperdiciarse. Esta historia nos enseña que la acción sin un propósito claro puede ser ineficiente y poco efectiva. La anécdota de la planta nuclear. La segunda historia nos lleva a una planta nuclear que enfrenta un problema técnico grave. La eficiencia de toda la operación se ve afectada y la empresa está perdiendo grandes sumas de dinero cada día. Los ingenieros de la planta han estado trabajando incansablemente para encontrar la solución, pero el problema persiste. La situación es desesperante. La empresa decide contratar a un consultor experto, reconocido en la industria por su experiencia en construcción y mantenimiento de plantas nucleares. Este experto llega a la planta y en lugar de lanzarse a desmontar paneles o realizar inspecciones masivas, toma una libreta y comienza a observar detenidamente cada detalle de la planta. Observa cada botón, circuito, interruptor y válvula. Sus acciones son deliberadas y pausadas. Al final del día, marca una X en una válvula específica y anuncia que ese es el origen del problema. Los propietarios de la planta están sorprendidos ya que habían revisado todas las válvulas anteriormente sin éxito. Sin embargo, confían en su experiencia y reemplazan la válvula. La planta vuelve a funcionar correctamente y las pérdidas se detienen. Estas historias ilustran la importancia de saber dónde enfocar nuestros esfuerzos. En el primer caso, el joven marca la X en la roca para tener un objetivo claro antes de comenzar su tarea, lo que lo hace más eficiente y efectivo. En el segundo caso, el consultor experto utiliza su experiencia y observación meticulosa para identificar el problema central y solucionarlo, en lugar de desperdiciar tiempo y recursos en inspecciones aleatorias. Ambas historias resaltan la idea de que la acción enfocada es esencial para el éxito. Saber dónde marcar nuestra X en la vida significa identificar con claridad nuestros objetivos y metas y dirigir nuestros esfuerzos hacia ellos. Sin este enfoque, 
corremos el riesgo de actuar de manera dispersa, agotando nuestra energía y recursos en actividades irrelevantes. Estas historias nos inspiran a ser como el consultor experto, capaces de identificar con precisión dónde está el problema y tomar medidas efectivas para solucionarlo. El factor X se refiere a la capacidad de enfocar nuestra energía y esfuerzo en las áreas de la vida que realmente importan. El autor nos anima a identificar cuál sería nuestro sueño más importante en cada una de las siete áreas de la vida. Familia, espiritualidad, trabajo, relaciones sociales, finanzas, recreación y salud. Al hacerlo, podemos concentrarnos en lo que realmente nos importa y llevar a cabo las acciones que nos acercarán a nuestros objetivos. Este capítulo nos presenta una idea fundamental que será explorada a lo largo del libro. La acción enfocada es esencial para lograr resultados extraordinarios en la vida. Para triunfar, debemos aprender a marcar nuestra X en cada área y centrarnos en lo que realmente importa. Capítulo 2. El tiempo y la acción enfocada. El doctor Camilo Cruz nos introduce a un tema crucial en la búsqueda del éxito y la realización personal, la relación entre el tiempo y la acción enfocada. Este capítulo nos sumerge en una reflexión profunda sobre cómo el tiempo y nuestra capacidad para enfocarnos en nuestras metas se entrelazan para definir nuestra calidad de vida. Comenzando con la acción enfocada, el autor nos presenta este concepto como la habilidad de centrar nuestra energía y atención en un objetivo específico. Es como utilizar una lupa para concentrar los rayos del sol en un punto y generar fuego. La metáfora es poderosa porque nos muestra cómo, al enfocarnos intensamente en una tarea o meta, podemos lograr resultados asombrosos. Sin embargo, también se nos advierte que cambiar constantemente de objetivo o perder el enfoque nos lleva a la ineficacia y la falta de logros significativos en nuestras vidas. Luego, el Dr. Cruz nos adentra en el concepto de tiempo. Citando a Albert Einstein, nos dice que el tiempo y los eventos en nuestras vidas están estrechamente conectados. No es simplemente una medida de minutos y horas, sino una secuencia de eventos que ocurren desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Esto nos lleva a la comprensión de que administrar nuestro tiempo es, en última instancia, administrar cómo vivimos nuestras vidas, cómo actuamos en el mundo y cómo nos relacionamos con los eventos que nos rodean. Una de las partes más impactantes del capítulo es cuando el Dr. Cruz nos reta a imaginar que solo tenemos 10 años más de vida. Esta perspectiva nos obliga a reconsiderar nuestras prioridades y a enfocarnos en lo que realmente importa. Nos hace cuestionarnos sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y si estamos aprovechando cada momento para avanzar hacia nuestras metas y sueños. El autor subraya la idea de que el tiempo es un recurso valioso debido a su escasez. Aquí, la cita de Benjamin Franklin cobra especial relevancia. Si en verdad amas la vida, no derroches tu tiempo, porque el tiempo es la materia prima de la cual la vida está hecha. Esta afirmación nos recuerda que el tiempo es mucho más que oro. Es la esencia de la vida misma. El poder de la acción enfocada, según el Dr. Cruz, radica en definir con precisión nuestras metas y administrar sabiamente nuestro tiempo. Esto implica simplificar nuestras vidas, eliminar distracciones, delegar tareas de baja prioridad y enfocarnos en nuestras fortalezas y talentos. Solo de esta manera podemos estar seguros de que nuestras acciones están alineadas con lo que realmente valoramos y deseamos lograr. El autor desafía la creencia común de que la planificación y el enfoque limitan nuestra creatividad y espontaneidad. Más bien, argumenta que cuando nos enfocamos en nuestras metas y valores, somos verdaderamente libres y creativos. En lugar de desperdiciar tiempo en actividades sin sentido, Encontramos inspiración en nuestro propósito y avanzamos con pasión. Finalmente, el Dr. Cruz nos insta a tomar decisiones conscientes sobre cómo invertimos nuestro tiempo. Nos recuerda que, si no estamos planificando nuestro éxito, estamos, de hecho, planificando nuestro fracaso. La administración efectiva del tiempo se trata de tomar el control de nuestras vidas y de vivir en consonancia con nuestros valores y objetivos. En resumen, este capítulo nos ofrece una profunda reflexión sobre la relación entre el tiempo y la acción enfocada. Nos desafía a repensar nuestras prioridades, 
a valorar la escasez del tiempo y a utilizarlo sabiamente para alcanzar nuestras metas más importantes. Nos muestra que, al enfocarnos en lo que realmente importa, encontramos la libertad, la creatividad y la realización personal que buscamos en nuestras vidas. Capítulo 3. Tu obra maestra. En este capítulo, el autor nos lleva a una reflexión profunda sobre el significado de la acción enfocada y cómo aplicarla en nuestra vida cotidiana. La acción enfocada no se limita a ser más eficiente en nuestras tareas diarias, sino que va mucho más allá, abordando la esencia misma de cómo vivimos nuestra vida. Camilo Cruz desafía la idea convencional de que la acción enfocada se trata únicamente de administrar nuestro tiempo y tareas de manera eficiente. Si bien la gestión del tiempo es importante, el autor nos recuerda que la acción enfocada se trata de asegurarnos de que nuestras acciones diarias estén alineadas con nuestros sueños, valores y principios. Es una llamada a vivir una vida auténtica y significativa. Una de las ideas fundamentales en este capítulo es la noción de que cada día es una obra maestra que nosotros mismos creamos a través de nuestras decisiones y acciones. El autor utiliza la metáfora de un partido de fútbol para ilustrar este concepto. En lugar de ver la vida como una serie de eventos rutinarios o prácticas de calentamiento, debemos abordar cada día como si fuera una final de campeonato. Esto implica dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento, sin posponer lo que realmente importa. En esta sección del libro se nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y energía. A menudo, las personas caen en la trampa de aplazar lo que más valoran, como pasar tiempo con sus seres queridos o perseguir sus sueños, bajo la suposición de que no tienen suficiente tiempo. Esto conduce a una vida desequilibrada y llena de arrepentimientos. Una lección poderosa que se extrae de este capítulo es la importancia de vivir el presente. El autor nos comparte las experiencias de las personas que sobrevivieron al ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Para muchos de ellos, esta experiencia traumática cambió su perspectiva de la vida. Aprendieron a valorar el tiempo presente y a no perderlo en preocupaciones triviales. Esta lección nos insta a apreciar nuestras relaciones, a expresar amor y gratitud y a vivir cada día con pasión y propósito. Steve Jobs también es citado en el capítulo, recordándonos que la muerte es inevitable y que pensar en ella nos ayuda a tomar decisiones importantes en la vida. Jobs nos insta a seguir nuestros corazones y a amar lo que hacemos, lo que nos lleva a la acción enfocada. En resumen, el capítulo 3 nos desafía a vivir cada día como si fuera una obra maestra, a dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento y a asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestros valores y sueños. La clave es abrazar el presente, vivir con pasión y propósito, y recordar que cada día es una oportunidad única para crear una vida significativa. Este enfoque no solo nos permite disfrutar del poder de la acción enfocada, sino que también nos ayuda a construir una vida rica en significado y satisfacción. Capítulo 4. Los sueños son el combustible de la acción enfocada. El autor comienza desafiando una creencia que a menudo limita a las personas, la idea de que soñar es algo irreal o incluso perjudicial. Esta creencia errónea se basa en el temor a la decepción y al fracaso. Algunos pueden pensar que es más seguro no tener sueños para evitar la desilusión si no se logran. Sin embargo, el autor argumenta que esta perspectiva es un ladrón de sueños, ya que niega a las personas la oportunidad de aspirar a algo más grande y mejor en la vida. Para respaldar su punto de vista, el autor nos recuerda que a lo largo de la historia han sido los soñadores quienes han impulsado el progreso de la humanidad. Los sueños son los precursores de los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos y los inventos que han mejorado nuestras vidas de maneras inimaginables. Desde inventores como Thomas Edison hasta visionarios como Steve Jobs, los sueños han sido la fuerza impulsora detrás de sus logros sobresalientes. Sin embargo, el doctor Camilo Cruz subraya que simplemente tener sueños no garantiza su cumplimiento. Es fundamental ser consciente de lo que se desea en la vida, ya que esto proporciona dirección y propósito. Los sueños no solo nos guían, sino que también nos motivan a desarrollar la disciplina y el carácter necesarios para alcanzar nuestras metas. Un aspecto clave del capítulo 
es la importancia de soñar en grande. El autor nos alienta a no conformarnos con metas pequeñas y mediocres. En lugar de limitarnos a lo que parece alcanzable, debemos atrevernos a visualizar un futuro más grandioso. Esta visualización detallada y audaz es un paso esencial para transformar los sueños en realidad. Para respaldar este punto, el autor nos presenta ejemplos de personas exitosas que soñaron en grande y luego llevaron a cabo sus visiones. Walt Disney, por ejemplo, imaginó un mundo mágico de diversión y entretenimiento, y su visión dio lugar a Disneyland y Disney World. Leonardo da Vinci visualizó inventos y conceptos que estaban mucho más allá de su tiempo, y sus ideas cambiaron la historia. Bill Gates soñó con poner una computadora en cada hogar, y su visión llevó a la revolución de la informática. El autor también nos insta a no preocuparnos de inmediato por cómo alcanzaremos nuestros sueños. Muchas personas cometen el error de intentar resolver todos los detalles desde el principio, lo que puede resultar abrumador. En lugar de eso, debemos enfocarnos primero en definir claramente lo que deseamos lograr. Cuando nuestros sueños están bien definidos, la vida a menudo nos proporciona las oportunidades y los recursos para avanzar hacia ellos. Un ejemplo inspirador de esto es la vida de Louis Pasteur, un científico cuyo sueño era resolver problemas que afectaban a la humanidad. Sus contribuciones en el campo de la microbiología y la medicina, como la vacuna contra la rabia y la pasteurización, salvaron vidas y cambiaron el mundo. Su pasión y determinación para lograr su sueño inicial lo llevaron a ser considerado uno de los científicos más importantes de la historia. En resumen, el capítulo 4 nos recuerda que nuestros sueños son el combustible que impulsa la acción enfocada. Debemos soñar en grande, definir claramente nuestros sueños y recordar que no necesitamos conocer todos los detalles de cómo los alcanzaremos desde el principio. Al hacerlo, creamos un mapa que nos guía hacia el éxito y nos permite vivir una vida llena de significado y propósito. Este capítulo nos desafía a abrazar nuestros sueños y a no permitir que el miedo a la decepción nos impida buscar un futuro mejor y más grandioso. Capítulo 5. El principio de la proactividad. El capítulo comienza abordando la confusión que existe en torno al término proactivo. A pesar de que se ha hablado mucho sobre la importancia de vivir de manera proactiva en las últimas décadas, muchas personas aún no comprenden completamente lo que esto significa o la diferencia entre vivir de manera reactiva y proactiva. El autor nos aclara que la proactividad se refiere a la capacidad de anticipar, analizar y transformar situaciones. Es actuar de manera anticipada para lidiar con desafíos o tomar medidas preventivas antes de que surjan problemas. En esencia, ser proactivo significa estar a favor de la acción, estar orientado hacia la actividad y estar preparado para enfrentar lo que pueda venir. Para respaldar esta idea, el autor recurre a la definición de Stephen Covey, que va más allá de simplemente tomar la iniciativa para responder a una situación. Covey sostiene que la proactividad implica comprender que nuestras acciones deben basarse en nuestras decisiones y valores internos, en lugar de estar determinadas por circunstancias externas. Es la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. En contraste, vivir de manera reactiva implica simplemente reaccionar ante las situaciones que la vida nos presenta, sin una planificación o toma de decisiones previa. Las personas reactivas tienden a buscar excusas y culpar a las circunstancias cuando surgen problemas. Son propensas a frases como, no es mi culpa, o la suerte está en mi contra. El autor destaca que las personas proactivas, por otro lado, son capaces de evaluar rápidamente una situación, buscar soluciones y tomar decisiones positivas de manera inmediata. No esperan a que los problemas se vuelvan inmanejables. Actúan basándose en sus propias decisiones y valores, lo que les permite cambiar sus condiciones externas de manera efectiva. Un punto crucial del capítulo es la idea de que vivir de manera proactiva implica tomar el tiempo para determinar qué es importante en la vida y actuar de acuerdo con ello. Significa planificar y ejercer control sobre lo que está dentro de nuestro alcance. Demasiadas veces, las personas prestan poca atención a ciertas áreas de sus vidas hasta que surge un problema evidente, lo que es un enfoque reactivo. 
el autor comparte una anécdota personal sobre la importancia de la proactividad. Relata cómo su esposa, después de una experiencia desagradable con su automóvil, adoptó una actitud más proactiva hacia el mantenimiento del vehículo. Antes de ese incidente, ella no se preocupaba por el mantenimiento preventivo y solo actuaba cuando surgían problemas. Esta historia ilustra cómo la falta de proactividad puede tener consecuencias costosas y molestas en la vida cotidiana. El doctor Camilo también señala que muchas personas tienden a preocuparse solo cuando enfrentan problemas en áreas importantes de sus vidas, como la salud, las finanzas o las relaciones personales. En lugar de esperar hasta que aparezca un problema, deberíamos ser proactivos y tomar medidas preventivas para mantener esas áreas en buen estado. El capítulo concluye con una reflexión sobre el control que tenemos sobre nuestras vidas. Se enfatiza que no podemos controlar eventos externos como el clima, el tráfico o el comportamiento de los demás. Sin embargo, a menudo permitimos que estas cosas nos afecten y nos hagan sentir frustración, estrés y rabia. En lugar de eso, deberíamos enfocarnos en lo que podemos controlar y tomar decisiones basadas en nuestros valores y metas. En última instancia, el capítulo nos insta a ser proactivos en todas las áreas de nuestras vidas y a tomar decisiones conscientes que nos permitan vivir una vida enfocada y plena. Al ejercer control sobre lo que está bajo nuestra potestad, podemos experimentar emociones positivas como seguridad, paz interior, felicidad y tranquilidad. Por otro lado, cuando permitimos que las circunstancias externas nos dominen, vivimos de manera reactiva y experimentamos emociones negativas como estrés e inseguridad. La proactividad, nos recuerda el autor, es una elección que está en nuestras manos. Capítulo 6. Metas borrosas producen resultados borrosos. En este capítulo, el autor nos sumerge en la importancia fundamental de tener metas claras y específicas en nuestras vidas. Comienza destacando un problema común en la sociedad, la falta de claridad sobre las metas personales. Para ilustrar este punto, cita a Ambrose Beers quien afirma que el verdadero fanatismo es redoblar los esfuerzos cuando se ha olvidado hacia dónde se va. Esta frase es poderosa, ya que nos hace reflexionar sobre cuántas personas viven día a día sin una dirección definida, simplemente siguiendo la corriente o esforzándose sin un propósito claro. El autor nos advierte contra este peligro y nos insta a evitar convertirnos en individuos que no saben hacia dónde se dirigen, y como resultado aumentan la velocidad en un intento desesperado de encontrar el camino de nuevo. La metáfora de acelerar sin rumbo es poderosa, ya que nos muestra la inutilidad de esforzarnos sin una visión clara. Para ilustrar la diferencia que hacen las metas claras, el autor presenta un ejemplo simple pero efectivo. Imagina a dos trabajadores en una construcción zarandeando arena. Uno de ellos, al preguntarle qué está haciendo, responde desanimado, que está zarandeando arena todo el día, día tras día. En cambio, el otro trabajador que realiza la misma tarea responde con entusiasmo que es parte de un equipo que está construyendo una hermosa catedral. La diferencia entre los dos es notable. Ambos realizan la misma actividad. Pero uno tiene una visión clara de su objetivo, mientras que el otro carece de esa claridad. Esta ilustración resalta cómo es difícil mantener la determinación y el enfoque si no se sabe cuál es la meta que se persigue. La falta de claridad puede hacer que incluso las tareas más simples se sientan tediosas y sin sentido. El doctor Camilo Cruz nos presenta cuatro pasos para evitar que las metas se queden en ideas borrosas. Hacer una lista de sueños, metas y aspiraciones en términos claros y específicos, abarcando todas las áreas de la vida. Esta lista es esencial para tener un punto de partida claro. Establecer un orden de prioridad entre las metas. Reconocer que no todas las metas son igualmente importantes es crucial. Priorizar permite enfocarse en lo que realmente importa. Asignar fechas concretas para lograr cada meta. Esto no solo crea un sentido de urgencia, sino que también ayuda a identificar objetivos a corto y mediano plazo que conducen a las metas a largo plazo. Identificar el por qué y el cómo de cada meta. El por qué se refiere a las razones que motivan a alcanzar la meta, mientras que el cómo se refiere a la estrategia para lograrla. El autor subraya que comprender el por qué es esencial, 
ya que proporciona la pasión y la energía necesarias para superar los obstáculos. Las personas exitosas son apasionadas por sus sueños y metas, y esta pasión es lo que les proporciona la determinación y la energía para superar los desafíos. Esta idea se basa en la premisa de que, si no estás emocionado por tus metas, es posible que no estés persiguiendo las correctas o que aún no hayas profundizado lo suficiente para entender por qué son importantes. En última instancia, este capítulo es un recordatorio de la importancia de la claridad en nuestras metas. Nos insta a ser parte del pequeño porcentaje de personas que se toman el tiempo para definir metas claras y específicas, asignarles prioridad, establecer plazos y, lo más importante, comprender el profundo por qué detrás de cada una de nuestras metas. Al hacerlo, nos convertimos en individuos enfocados y apasionados que están en control de sus vidas y tienen una dirección clara hacia el éxito. Capítulo 7. La diferencia entre lo urgente y lo importante. La gestión del tiempo es esencial para alcanzar el éxito, pero esto va más allá de simples técnicas para administrar las horas del día. En realidad, se trata de asumir el control de nuestro comportamiento diario y asegurarnos de que nuestras acciones estén alineadas con nuestras metas y valores personales. Para comprender plenamente esta gestión del tiempo efectiva, el autor establece una distinción fundamental entre dos conceptos clave, lo importante y lo urgente. Lo importante se refiere a aquellas acciones que están intrínsecamente relacionadas con nuestras metas, valores y sueños. Estas son las actividades que dan significado a nuestras vidas y nos acercan a la realización de nuestros objetivos. Por otro lado, lo urgente hace referencia a las actividades que exigen una atención inmediata, pero que no siempre son verdaderamente importantes para nuestro éxito a largo plazo. Para triunfar, debemos aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante, ya que nuestros días están llenos de una amplia variedad de tareas y actividades, cada una con diferentes grados de urgencia e importancia. La clave reside en priorizar lo que realmente importa. En primer lugar, el autor nos introduce en la categoría de las trivialidades. Estas son acciones que carecen tanto de sentido de urgencia como de importancia real en nuestra vida. Son actividades que consumen nuestro tiempo de manera superficial y a menudo nos hacen sentir que estamos perdiendo el control de nuestras vidas. Ejemplos de estas trivialidades incluyen hábitos poco saludables, como la lectura de información inútil, los chismes, el tiempo excesivo frente al televisor o la participación en vicios. Muchas personas caen en la trampa de permitir que estas actividades triviales dominen sus vidas, lo que resulta en una sensación de falta de control y dirección. La solución aquí es identificar estas trivialidades y reemplazarlas con acciones orientadas hacia el logro de nuestras metas. En segundo lugar, el autor se adentra en el concepto de las urgencias. Estas actividades son diversas y varían en importancia. A menudo, lo urgente no siempre es verdaderamente significativo para nuestro éxito. El autor utiliza un ejemplo para ilustrar esto. Una distracción que parece urgente pero que interrumpe una tarea importante en el trabajo. Destaca que no todo lo que clama por nuestra atención de inmediato es realmente importante. Algunas urgencias son simplemente el resultado de malos hábitos y falta de disciplina. La solución no está en ser expertos en apagar incendios, sino en prevenirlos desde el principio. Aquí, se nos insta a evitar caer en la trampa de centrarnos tanto en las urgencias diarias que olvidemos prestar atención a lo que realmente importa para nuestro éxito. Finalmente, el autor nos presenta el concepto de prioridades. Estas son actividades fundamentales para lograr el éxito, pero no siempre exigen atención inmediata. Son importantes, pero no urgentes. Curiosamente, estas actividades esenciales para nuestro éxito son a menudo pasadas por alto debido a su falta de urgencia aparente. Aquí, el autor nos pone de manifiesto la necesidad de dar prioridad a estas actividades que influyen directamente en nuestra misión y propósito de vida. Un ejemplo destacado es el proceso de fijar metas, una actividad crucial para el éxito que a menudo no se prioriza debido a su falta de urgencia aparente. El doctor Camilo Cruz, nos insta a identificar estas actividades prioritarias y otorgarles la urgencia que merecen. 
debemos ser proactivos en la identificación y ejecución de estas acciones clave que nos acercarán a nuestros sueños y objetivos a largo plazo. Esto implica no esperar a que nos obliguen a actuar, sino reconocer conscientemente su importancia y hacerlas parte de nuestra vida diaria. Este capítulo nos recuerda que la vida está llena de actividades urgentes que no siempre son importantes. La clave del éxito radica en discernir entre lo urgente y lo importante, identificar las prioridades que realmente nos acercan a nuestros objetivos y otorgarles la urgencia que merecen. Esto nos permite evitar vivir en un estado constante de crisis y enfocarnos en lo que verdaderamente importa para nuestro éxito y realización personal. Es una llamada a la reflexión sobre cómo administramos nuestro tiempo y la importancia de enfocarnos en lo que realmente importa para alcanzar nuestras metas. Capítulo 8. La regla del 80-20. En este capítulo, el autor introduce la regla del 80-20 un concepto poderoso que puede ayudarnos a aprovechar la acción enfocada para lograr un mayor éxito en nuestras vidas. Esta regla fue presentada por primera vez por el economista italiano Wilfredo Pareto en 1895, quien observó que el 80% de la riqueza estaba en manos del 20% de la población. Joseph Yuran, un consultor empresarial, luego aplicó este concepto al área de la calidad y descubrió que también se puede utilizar para separar las actividades en dos grupos, las vitales y las triviales. Según esta regla, el 20% de las actividades que realizamos generan el 80% de los resultados, mientras que el otro 80% de las actividades solo contribuye en un 20% a nuestro éxito. Esto significa que, aunque todas las tareas pueden llevarnos la misma cantidad de tiempo, solo unas pocas son realmente valiosas y significativas en términos de resultados. El autor ilustra la aplicabilidad de esta regla en diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, en una empresa, el 20% de los clientes suele generar el 80% de los ingresos, y en una tienda, el 20% de los productos representa el 80% de las ventas. Además, un 80% de las preocupaciones y negatividad que experimentamos en nuestras vidas proviene del mismo 20% de las personas en nuestro círculo personal. La importancia de esta regla radica en su aplicación en la productividad personal. Si podemos identificar cuáles son las actividades que forman parte de ese 20% esencial, podemos enfocar nuestros esfuerzos en ellas y obtener resultados significativamente mayores. Esto significa que debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo y energía a estas actividades clave, incluso si son difíciles o nos sacan de nuestra zona de confort. El autor comparte su propia experiencia, donde al principio de su empresa se encontraba abrumado realizando tareas administrativas para las cuales no tenía habilidades ni interés real. Cuando aplicó la regla del 80-20, se dio cuenta de que cada hora dedicada a estas tareas le estaba costando dinero a su empresa. Por lo tanto, decidió delegar estas actividades a otras personas y enfocarse en las tareas que realmente impulsaban el éxito y el crecimiento de su empresa. El doctor Camilo Cruz nos anima a preguntarnos antes de realizar cualquier actividad si esta forma parte del 20% que es esencial para nuestro éxito. Debemos tomar el tiempo necesario para reflexionar antes de actuar y centrarnos en lo que agrega más valor a nuestras vidas, contribuye a nuestro desarrollo personal y nos acerca a la realización de nuestros sueños. Además, el autor destaca que esta regla también se puede aplicar a nuestras relaciones personales. Un 80% de nuestro éxito está relacionado con la calidad de nuestras relaciones con otras personas. Por lo tanto, Debemos rodearnos de personas positivas, optimistas y exitosas, y alejarnos de las personas negativas y tóxicas. Las relaciones positivas pueden impulsar nuestro éxito y felicidad de manera significativa. En resumen, la regla del 80-20 nos enseña a identificar las actividades y relaciones que son verdaderamente valiosas y enfocar nuestros esfuerzos en ellas. Nos anima a dejar de lado las tareas triviales y las relaciones negativas para concentrarnos en lo que realmente importa en términos de resultados y satisfacción personal. Esta regla puede ser una herramienta poderosa para aumentar nuestra productividad 
y alcanzar nuestros objetivos. Capítulo 9. El arte de saber decir no. En esta parte del libro, el autor nos lleva a reflexionar sobre una de las palabras más simples y cortas de nuestro idioma, no. A pesar de su aparente simplicidad, el Dr. Cruz destaca cómo nos resulta desafiante decir no cuando alguien nos hace una solicitud o nos presenta una oportunidad que en realidad no deseamos o no podemos asumir. Esta aparente dificultad en pronunciar una palabra de dos letras es un fenómeno intrigante que el autor explora con profundidad. El capítulo comienza revelando que en nuestra infancia, decir no era una acción que ejecutábamos sin reservas. Recordemos esos tiempos en los que podíamos responder con un rotundo no cuando nos preguntaban si queríamos ir a dormir, comer nuestras verduras o detenernos en nuestro juego. Sin embargo, a medida que crecemos y nos preocupamos por complacer a los demás, la habilidad de decir no se convierte en un desafío cada vez mayor. El Dr. Cruz nos invita a reflexionar sobre por qué esta transformación ocurre y cómo puede afectar negativamente nuestra vida adulta. Una razón fundamental para nuestra dificultad en decir no es la búsqueda constante de aprobación y el deseo de agradar a los demás. En nuestra búsqueda de ser considerados, tolerantes y amables, a menudo sacrificamos nuestro recurso más valioso, nuestro tiempo. El tiempo y la energía son recursos limitados y preciosos, y al decir sí a algo que no alinea con nuestros objetivos y metas, estamos efectivamente diciendo no a nuestras propias prioridades. La consecuencia de no saber decir no es que nos sobrecargamos con compromisos y distracciones que no contribuyen a nuestro éxito personal y profesional. Esta incapacidad para negarnos puede convertirse en uno de los mayores obstáculos para lograr una acción enfocada. Nos encontramos atrapados en un ciclo de urgencias constantes y nuestras horas se consumen en actividades que, en realidad, no deberíamos estar realizando. El capítulo ofrece consejos prácticos sobre cómo aprender a decir no de manera efectiva. En lugar de dar excusas o ser evasivos, el autor nos insta a ser honestos y directos al expresar nuestra incapacidad para comprometernos en ese momento. El Dr. Cruz también enfatiza la importancia de evaluar el impacto futuro de nuestras decisiones y determinar si una solicitud se alinea con nuestras metas a largo plazo. La delegación de tareas se presenta como una estrategia valiosa para liberar tiempo y energía. El autor nos recuerda que decir no no implica necesariamente que debamos hacer todo personalmente, sino que podemos asignar tareas a personas más adecuadas para llevarlas a cabo. Finalmente, el Dr. Cruz destaca la importancia de priorizar nuestras actividades en función de nuestros objetivos y metas claras. Nos insta a pensar antes de actuar y a reconocer que decir no es nuestro derecho. Al aprender a decir no con confianza, no solo protegemos nuestro tiempo y energía, sino que también transmitimos un mensaje de autoestima y autenticidad. En resumen, el capítulo 9 nos invita a dominar el arte de decir no como un medio para proteger nuestros recursos más valiosos y enfocarnos en lo que realmente importa en la vida. Esta habilidad no solo es esencial para el éxito personal y profesional, sino que también nos permite establecer límites saludables y tomar el control de nuestra propia agenda. Aprender a decir no con confianza es un paso fundamental hacia una acción enfocada y una vida más satisfactoria. Capítulo 10. Elimina a toda costa las excusas. Este capítulo es un llamado apasionado a la reflexión sobre uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el éxito, las excusas. El autor comienza desafiando la creencia común de que el fracaso es el enemigo del éxito y argumenta que en realidad el verdadero enemigo es la mediocridad, cuya expresión más evidente son las excusas. El Dr. Cruz nos lleva a cuestionar cómo las excusas a menudo pasan desapercibidas en nuestras vidas. Muchas personas ni siquiera son conscientes de sus propias excusas y aún menos están dispuestas a admitirlas. Para aquellos que se excusan constantemente, sus razonamientos se convierten en justificaciones aparentemente legítimas para las circunstancias que perciben como fuera de su control. Estas excusas, sin embargo, comparten una característica común. Desplazan la responsabilidad fuera de ellos mismos. El autor destaca que las personas menos productivas 
han convertido la creación de excusas en un arte. Utilizan todo tipo de justificaciones y pretextos para explicar su baja productividad, problemas de salud, relaciones inestables o desempeño deficiente en diversas áreas de sus vidas. En lugar de tomar medidas para cambiar su situación, optan por inventar excusas que les permitan evadir la responsabilidad y lamentarse por las circunstancias. El capítulo señala que estas excusas a menudo ocultan malos hábitos que las personas se resisten a cambiar. Por ejemplo, alguien que siempre culpa al tráfico por llegar tarde puede estar ocultando su incapacidad para organizarse de manera efectiva. El Dr. Cruz subraya lo absurdo de este comportamiento, ya que las excusas son socialmente más aceptables que la verdad. Las personas prefieren culpar a factores externos en lugar de admitir que sus acciones, o la falta de ellas, son la raíz del problema. El capítulo también resalta tres verdades fundamentales sobre las excusas. Primero, si buscas una excusa para justificar cualquier cosa, la encontrarás. Segundo, encontrarás aliados que respaldarán tus excusas, sin importar cuán increíbles parezcan. Y tercero, las excusas no cambian nada. En realidad, te alejan aún más de la solución del problema. El autor finalmente nos insta a rechazar las excusas y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La acción enfocada que propone es identificar las tres excusas más frecuentes que utilizamos y comprometernos a eliminarlas de nuestro vocabulario. Reconocer nuestros malos hábitos es el primer paso para crear hábitos de éxito. En resumen, el capítulo 10 es un poderoso recordatorio de que las excusas son obstáculos en el camino hacia el éxito y la realización personal. El autor nos desafía a abandonar las justificaciones y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones, destacando que, si bien no siempre podemos controlar lo que sucede en nuestras vidas, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Es un llamado apasionado a tomar el control de nuestra propia narrativa y a dejar atrás la mediocridad. Capítulo 11. Tu futuro comienza hoy. El autor comienza haciendo una reflexión sobre la importancia del presente en nuestras vidas. Nos hace pensar en todos los momentos extraordinarios que hemos vivido y nos damos cuenta de que ocurrieron en un hoy, no en el pasado ni en el futuro. Esta premisa es fundamental para entender el mensaje central del capítulo, que el éxito se construye en el presente, día a día. Un claro ejemplo es el de los triunfadores, quienes entienden que para alcanzar sus metas y sueños deben vivir en el presente. No se preocupan por lo que pasó ni por lo que podría pasar en el futuro, sino que se enfocan en aprovechar al máximo cada día. Esta actitud les permite cosechar los frutos de sus esfuerzos constantemente. Muchas personas desperdician su tiempo preocupándose en exceso por el pasado o el futuro. Viven en un estado constante de ansiedad, pensando en todo lo que deberían estar haciendo pero que no hacen. El resultado es que nunca están completamente presentes en ningún lugar ni en ningún momento. Cuando están en el trabajo, piensan en su familia, y cuando están con su familia, están preocupados por el trabajo. Esta falta de presencia afecta negativamente su desempeño en todas las áreas de sus vidas. El Dr. Cruz nos insta a tomar conciencia de que el único tiempo sobre el cual tenemos control absoluto es el presente. El pasado ya pasó y no puede cambiarse y el futuro es incierto. Por lo tanto, es fundamental dejar atrás los lamentos y preocupaciones por lo que no se hizo en el pasado y dejar de postergar las acciones que nos acercarán a nuestras metas. Cada día que pasa es una oportunidad única para actuar y avanzar hacia nuestros objetivos. La analogía que utiliza con el dinero es muy poderosa. Nos hace pensar en el tiempo como un recurso valioso que debemos gastar sabiamente. Cada día recibimos 1,440 minutos que no podemos guardar ni recuperar. Podemos invertir ese tiempo en acciones productivas que nos acerquen a nuestras metas. O podemos gastarlo en distracciones o desperdiciarlo en actividades inútiles. La elección es nuestra, y es una decisión que debemos tomar conscientemente. El autor también enfatiza la importancia de vivir cada día con determinación y aprovechar al máximo cada experiencia. Nos invita a despertar cada mañana con la firme resolución de obtener lo mejor del día presente y no permitir que nada nos robe la felicidad ni nos aleje del presente. En resumen, 
Este capítulo nos recuerda que el éxito se construye en el presente y que debemos vivir plenamente cada día. Nos insta a tomar acción inmediata en lugar de postergar nuestras metas y a ser conscientes de que el tiempo es un recurso finito que debemos gestionar de manera inteligente. La clave está en vivir el presente con determinación y enfoque, sin lamentarnos por el pasado ni preocuparnos en exceso por el futuro. Capítulo 12. La trampa del perfeccionismo. A menudo, se nos inculca que la búsqueda de la perfección es esencial para triunfar en la vida, pero el Dr. Cruz nos invita a cuestionar esta creencia arraigada. Contrario a lo que podríamos pensar, el perfeccionismo no es una virtud innata del éxito. Más bien, puede convertirse en un obstáculo significativo en nuestro camino. Este capítulo comienza destacando la importancia de aprender de nuestros errores y fracasos. Nos recuerda que cometer errores es una parte natural y necesaria del proceso de crecimiento y desarrollo. Son los errores los que nos enseñan valiosas lecciones y nos ayudan a tomar decisiones más informadas en el futuro. Este enfoque en la mejora continua, en lugar de la búsqueda obsesiva de la perfección, es una perspectiva saludable. El perfeccionismo no es simplemente el deseo de hacer las cosas bien, sino la imposición de estándares inalcanzables y la creencia de que los errores son inaceptables. Esto puede llevar a la parálisis y la procrastinación, ya que muchas veces esperamos las condiciones perfectas para actuar. Además, puede llevar a una excesiva autocrítica cuando las cosas no salen como esperamos. En el ámbito laboral, el perfeccionismo puede ser especialmente perjudicial. Los líderes perfeccionistas a menudo tienen dificultades para delegar responsabilidades y tomar riesgos. Siempre buscan el control total y tienden a creer que nadie más puede hacer las cosas tan bien como ellos, lo que conduce a una baja productividad y una falta de innovación en sus equipos. El capítulo también identifica tres tipos de líderes perfeccionistas, aquellos que exigen perfección de sí mismos, aquellos que la exigen de los demás y aquellos que sienten que el entorno les exige perfección en todo. Todos estos tipos de perfeccionismo pueden tener un impacto negativo en la productividad y el bienestar tanto a nivel personal como profesional. El autor nos alerta sobre las graves consecuencias del perfeccionismo, que pueden incluir problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad. Además, Señala cómo esta mentalidad puede transmitirse a las generaciones futuras, lo que significa que el perfeccionismo puede convertirse en un ciclo destructivo. Finalmente, el Dr. Cruz nos insta a liberarnos de las cadenas del perfeccionismo y a tomar medidas, incluso si no podemos hacer algo perfectamente desde el principio. Destaca el enfoque de empresas como Microsoft, que lanzan productos iniciales y los mejoran con el tiempo en lugar de esperar la perfección desde el principio. En resumen, este capítulo nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia el perfeccionismo y a reconocer que la búsqueda constante de la perfección puede ser un obstáculo en nuestro camino hacia el éxito. Nos anima a aprender de nuestros errores, a liberarnos de las expectativas irreales y a tomar medidas valientes para avanzar en la vida, incluso si no podemos hacerlo perfectamente desde el principio. En última instancia, nos recuerda que el perfeccionismo no es una virtud, sino un obstáculo disfrazado que debemos superar para lograr nuestros objetivos y sueños. Capítulo 13. Actividad versus resultados. En este capítulo nos sumergimos en la importancia de la acción enfocada y la necesidad de diferenciar entre actividad y resultados en nuestro camino hacia el éxito. El autor nos recuerda su creencia en el valor de la acción, pero también señala que a menudo actuamos sin pensar, simplemente porque hemos sido condicionados a creer que estar ocupados es sinónimo de ser productivos. Aquí se establece una distinción crucial entre actividad y resultados. La actividad se refiere a todas las tareas y acciones que realizamos para lograr nuestros objetivos. Mientras que los resultados son los logros medibles y específicos que reflejan el cumplimiento de metas importantes. En esencia, la productividad se define como el valor de los resultados obtenidos en relación con el costo de las actividades para alcanzarlos, similar al concepto de retorno de inversión en el mundo de los negocios. Uno de los puntos clave del capítulo es que, una vez que hemos elegido nuestros objetivos con sabiduría, Debemos centrarnos en los resultados y no solo en las actividades. 
Las personas altamente productivas seleccionan actividades de alto impacto que las acercan a sus metas, mientras que otras pueden trabajar igual de duro sin avanzar significativamente debido a la elección de actividades poco efectivas. El autor destaca el problema de confundir la actividad con los resultados, un error común que puede llevar a la falta de progreso. A menudo, nos enfocamos en mantenernos ocupados en lugar de evaluar si nuestras acciones nos están acercando a nuestros objetivos. Esto puede llevar a la rutina, la monotonía y la falta de dirección en la vida. Si queremos alcanzar el éxito en cualquier área de nuestra vida, es importante tener claridad en nuestros objetivos y actuar de manera constante hacia su logro. Sin uno de estos elementos, nuestra acción puede carecer de significado. Tener claridad pero no actuar nos lleva a la inacción, mientras que actuar sin rumbo claro nos conduce a la frustración. Debemos establecer metas claras y un plan detallado para alcanzarlas. Las metas borrosas solo producen resultados borrosos y es esencial identificar con precisión lo que deseamos lograr para enfocar nuestras energías de manera efectiva. El autor concluye con la idea de que la acción enfocada se deriva de la claridad de objetivos y la determinación constante. Para triunfar en la vida, debemos comprometernos plenamente con nuestras metas y decisiones. La vida premia los grandes compromisos con grandes recompensas, por lo que es nuestra elección determinar la dirección de nuestro viaje. Capítulo 14. El exceso de análisis produce parálisis. En esta parte del libro exploramos la parálisis que puede surgir del exceso de análisis cuando se trata de perseguir nuestras metas y objetivos. El autor nos recuerda que, aunque es importante tener metas claras y objetivos definidos, quedarnos atrapados en la etapa de análisis puede ser igualmente perjudicial que actuar sin pensar. Comienza destacando la relevancia de la toma de decisiones en la vida de un líder empresarial, señalando que más del 75% de sus ingresos y salarios están vinculados directamente a su capacidad para tomar decisiones y llevarlas a cabo. Además, el autor menciona un estudio que revela que la falta de decisión es una de las causas más comunes de fracaso. Muchas personas luchan en sus vidas debido a que están constantemente negociando sus decisiones en lugar de traducirlas en acciones concretas. Compara este proceso con una escena de películas de guerra en la que la orden de atacar se da en tres pasos. Preparen, apunten y fuego. Sin embargo, el exceso de análisis a menudo nos mantiene atascados en la fase de preparación, sin tomar medidas concretas. El peligro radica en analizar las cosas en exceso, buscar garantías absolutas, preparar planes alternativos para cada eventualidad y buscar el respaldo unánime de todos antes de tomar acción. Este tipo de análisis prolongado puede llevar a la parálisis y generar preocupaciones, temores y dudas que impiden avanzar. El autor enfatiza que, para tener éxito, Debemos aceptar los riesgos inherentes a la búsqueda de nuestras metas y tomar decisiones audaces. Retrasar la acción solo aumenta la probabilidad de que nuestras decisiones queden en nada. Nos insta a comenzar desde donde estamos, con lo que tenemos y con quienes somos en ese momento. El Dr. Cruz nos recuerda que el mejor momento para comenzar es ahora mismo y que el hecho de que una meta exista no garantiza su logro. Es crucial dividir las metas en acciones más pequeñas y realizables que podamos llevar a cabo de inmediato. La regla de las seis horas es una guía que sugiere que, dentro de las seis horas posteriores a la toma de una decisión, debemos dar el primer paso hacia su implementación. Esto evita la parálisis por análisis y mantiene nuestro impulso y motivación. En resumen, este capítulo nos advierte sobre los peligros de la parálisis por análisis y nos insta a tomar decisiones con rapidez aunque con prudencia. Nos recuerda que un plan débil puesto en marcha es mejor que un plan perfecto que nunca se implementa. La clave es tomar medidas concretas y mantenernos enfocados en nuestros objetivos, sin dejar que las distracciones y los obstáculos nos detengan en nuestro camino hacia el éxito. Sin lugar a dudas, el libro El Factor X del Dr. Camilo Cruz nos ofrece una valiosa lección. El éxito no es un destino, sino un camino que implica acción enfocada, decisión y un constante movimiento hacia nuestras metas y objetivos. A través de los capítulos que exploramos, hemos descubierto que la claridad en nuestras metas y la toma de decisiones audaces son esenciales para lograr el éxito en la vida. El Dr. Cruz 
nos advierte sobre dos trampas comunes que pueden impedirnos alcanzar nuestras metas. La primera es confundir actividad con resultados, recordándonos que estar ocupados no siempre significa ser productivos. La segunda es caer en la parálisis por análisis, donde el exceso de reflexión nos impide dar el primer paso hacia nuestras metas. Es importante comprender que el éxito no se trata de perfección, sino de acción constante y enfoque. Cada día debemos tomar medidas que nos acerquen un paso más hacia nuestros sueños y objetivos, sin dejar que el miedo, la indecisión o el análisis excesivo nos detengan. Para nuestra audiencia, queremos hacer una llamada a la acción. Les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, Libros Maestros, donde encontrarán análisis prácticos y resúmenes de libros inspiradores como El Factor X, del Dr. Camilo Cruz. En nuestro canal pueden descubrir aún más ideas transformadoras que los ayudarán a mejorar sus vidas y alcanzar sus metas. Finalmente, les recomendamos encarecidamente leer el libro completo. Aunque hemos compartido un resumen y análisis de los capítulos seleccionados, el libro El Factor X contiene una riqueza de conocimiento y consejos que pueden cambiar sus perspectivas y brindarles las herramientas necesarias para el éxito. No dejen de explorar estas páginas llenas de sabiduría y motivación que el Dr. Camilo Cruz ha compartido con el mundo. El éxito está al alcance de todos nosotros si nos comprometemos con la acción enfocada y la toma de decisiones audaces. Hasta pronto, queridos oyentes.